各位亲友，大家好！今天我们和大家一起来分享2024年6月6日进行的唯一联赛第六轮当中的一盘性别大战，由2004年出生的女将唐佳文五段之黑对阵老牌世界冠军周瑞阳九段。本局也是近期少有的一盘乱战的佳局。接下来我们一起来欣赏布局，双方相对平稳，右下形成了经典的十字架定式，白棋飞棋。黑棋在右上小飞手脚，四角定型完毕。接下来，白棋面临选择。此时 ，AI 的推荐是白棋直接动出这颗子。如果黑棋从上方搬，那么白棋拐吃，黑棋再粘。接下来，白棋挂角也好，二五清分也罢，这样局势依旧平稳。当然，周阳九段没有这样选，担心的恐怕是黑棋从下方强行作战的下法。这样，白棋跳出，黑棋在虎，白棋刺的时候。黑棋可以先靠单，白棋粘住，接下来黑棋再粘。下一手棋，白棋也从上方尖反过来威胁右下的黑棋，此处随时有立下的手段。而黑棋搬的时候，白棋可以立下，接下来黑棋提吃，白棋再次切断，这样黑棋再长，白棋从上方碰腾挪，如此将形成复杂难解的乱战。而实战当中，白棋没有急于动出这颗子，下一手从左边打入。挑起战斗，此手胜率微降，此时白棋的胜率跌至了百分之五十一。下一手，黑棋贴起反击，白棋跳出，黑棋跳追击，而白棋拐阵威胁上方立二拆三棋形，黑棋也不肯示弱，马上在上方出头，同时切断白棋与上方联络。白棋再跳，黑棋尖是常用手法，白棋粘住的时候，黑棋再次立下，也是一子两用的好棋。既补强了边上，同时又随时威胁在此间，威胁白棋的两个断点。接下来，白棋在下方尖，这一手棋的本手是在中腹跳，既走畅自身，又防住左边的尖断。而白棋在边上尖的用意是威胁左下尚未活镜的这块黑棋。此时黑棋最简明的方案就是在脚步打完之后粘。从 AI 的分析来看，白棋尖和黑棋进脚活棋的选择。白棋并不便宜，但是黑棋也没有马上这样下，担心的恐怕是白棋在下方一带飞棋，顺势扩张下方阵势。所以实战当中，黑棋选择先尖冲，期待能够被跟白棋爬一手交换，然后再进脚活棋。但周瑞阳九段也不是吃素的，下一手棋白棋打完之后，马上在脚步虎，也是 AI 的一选推荐。接下来，白棋边上的尖刺严厉，黑棋防御。白棋再贴起，在下方应对。黑棋从左边跳过，木鼠与厚薄兼收。从形式上看，现在黑棋的胜率 66% 白棋先前尖的这手棋，没有占到预想当中的便宜，反而白棋中央整对棋，现在依旧有不活的风险。下一手棋，白棋没有在左边继续补棋，而是会到右边尖冲，限制黑棋扩张。黑棋在中央阵。攻击这颗白子的同时，还是紧盯着左边的白棋这块棋。而此时 ，AI 的推荐，白棋在这一带不能避战，应该正面应对，或者在三路挡下，或者从四路压腾挪，就地安定，避免影响到左边这块棋。但朱瑞阳九段却施展了鬼影迷踪步。下一手棋，白棋一步向步飞，如果黑棋穿象眼，那么白棋贴下弃子即可。然而实战当中，唐家文也展现了极强的实力。下一手，黑棋以相不飞应对相不飞，意在逼迫白棋在这一带联络。当然，如果白棋单关联络，那就不是围棋了。接下来，白棋也早准备了退敌之策。不过 ，AI 依旧建议，白棋还是应该就地安定，不要在这一带升起战端，否则左边必受牵连。但白棋靠在此处也有极深的用意。如果黑棋在这一带选择息事宁人。不给白棋借用的话，那么白棋下方动出的手段就严厉了。黑棋此时再从下方挡住，白棋接下来跳出，这颗子起到了接应的作用。黑棋再虎，白棋尖，黑棋靠，白棋就粘住。而接下来，当黑棋回到下方补棋的时候，白棋顺势一虎。现在我们看到白棋的每一颗子的位置都刚刚好，而黑棋边上要提防白棋立下的手段，中央一带黑棋也没有活镜，这个图白棋充分可占。但是
。黑棋接下来却上演了一出将计就计的好戏。黑棋沉稳立下，白棋在动出的时候，由于上方形势发生了变化，黑棋接下来选择了在上方捡明扳，白棋拐吃，黑棋再粘。从 AI 的分析来看，白棋这几手棋的交换并不便宜。此时黑棋的胜率已高达 78% 盘面的领先在十目棋以上。下一手棋，白棋在上方二五亲分，黑棋简明应对。白棋在大飞的时候，黑棋从中央强攻了过来。白棋继续贯彻先前看清右边几颗子的策略，再度选择了一个妖娆的相步飞。但这手棋有一些飘。AI 的建议，这一代既然白棋已经在右边动手，现在在转身为时已晚。此时白棋还是应该直接应对。下一手棋。白棋应该飞在此处，这样黑棋如果继续攻，那么白棋点刺先手，黑棋粘住，然后白棋再飞，双方在中腹形成乱战。实战当中，白棋的相步飞依旧是存了弃子之意，期待黑棋在这一带穿象眼，这样白棋顺势一冲，黑棋不能退，否则白棋再一冲，黑棋断点太多，上方还要小心跨断的手段。而黑棋如果挡住，白棋切断，黑棋再走。那么白棋可以顺势搬弃子，这样外围一带以后还有一些借用。接下来白棋可以在中央一带补齐，如此结果，左边一队也得到了接应。下方一带白棋有收获，右边虽然损失了几颗子，但棋局还漫长。而实战当中，黑棋没有这样下。下一手，唐家文招招强硬，直接在中央飞，整体强攻。白棋接下来再飞的时候，黑棋断然不会再粘。下一手，黑棋在下方靠，又下出了一选的变化。这一代，白棋难受之处在于，单纯处理中央并不难，但是如何提防下方被黑棋占便宜？比如说下方被突破，或者黑棋逃出，吃住白棋的三颗子，都是白棋要考虑的。下一手，白棋选择了强硬从左边搬。黑棋此时最简明的方案就是单退在此处，白棋再补齐，黑棋搬出即可。这样，下方白棋还存在缺陷，而中央的白棋变得愈发的薄弱。联想到左边白棋没活，中央的作战，黑棋掌握着主动权。此时黑棋的胜率已经高达 91% 当然，如果退的时候，白棋选择在这一带补齐，那么黑棋就直接吃住白棋的三颗子即可。不仅目数的收获极大，而且下方一带的白棋变薄，此处白棋还需要补齐。实战当中，黑棋的下法也很好。搬在此处，继续威胁两边白棋的弱点。白棋打吃，黑棋粘住。接下来白棋吃住三颗子，黑棋从下方断。此时白棋是不能够随便长出的，否则黑棋打完之后一打，白棋根本来不及断。这样中腹的白棋也是变得十分危险。所以实战当中，白棋选择单退，黑棋顺势提吃。这一连串的作战，黑棋已经占到了便宜。中央白棋已成单关之势联络，而黑棋将下方白控打穿，自身还收获了目数。下一手棋，白棋在上方贴护住相步飞的缺陷，黑棋冷静一退。接下来，白棋从下方飞下，这手棋也可以考虑在中央一带飞，护住自身的棋形，接应左边。当然，飞下也是价值极大的一手，威胁黑棋的断点。现在黑棋最冷静的下法就是沉稳粘回，还是可以确保优势。但实战当中，唐家文似乎有一些用力过猛。下一手棋，黑棋在中央强行飞，但也恰恰是这步棋，使得后来的棋局发生了奇妙的变化。白棋眼见黑棋不补断，当然毫不犹豫的断了上去。黑棋做活并不成问题，兼在此处先手，白棋退回联络，黑棋坐影。但以后白棋在这一带的力是先手，黑棋需要补活，否则被白棋再一接，黑棋的眼位不足。当然，这是官子的问题。实战当中，白棋得到先手，接下来周阳九段选择了在上方顶住，继续处理这块棋，同时也暗藏着在这一带反击中腹黑棋的手段。当然，此手决意的推荐，白棋是可以下的更强硬，直接在此挡下，因为黑棋扳的下法并不成立。白棋在此切断，黑棋再退，下一手棋，白棋二路扳。以下是直线算路。白棋冲，黑棋挡，白棋挡下，黑棋吃的时候，白棋可以打完之后再次粘，这样黑棋再收气，白棋立下，黑棋收气，白棋叫吃。这个劫，白。
白青、黑昼，白棋完全不需要担心。而实战当中，黑棋顶在此处的用意，一来是威胁边上的挡下，二来也随时准备从上方突围，切断黑棋的退路，以攻对攻，支援左边战斗。下一手棋，黑棋先点刺，破坏白棋的眼位，白棋在上方压先手，黑棋挡住。白棋再靠出，按照原定计划行棋。从胜率上看，此时白棋百分之三十，这一打的策略，周瑞阳还是取得了成功。下一手棋，黑棋单退，白棋拐下，威胁脚步断点。黑棋立下，白棋强硬再挡住，依旧威胁此处挡下的手段。黑棋扳一手，反断白棋，白棋在脚步点方试探应手。此时的唐家文也面临着选择。这步点方看似非常严厉，但实际上 AI 却认为黑棋是可以简明处理，直接在上方出头。这样，如果白棋去断，黑棋在脚步靠下，白棋在吃的时候看似脚步有所得，但是黑棋沉稳二路一扎丁，既确保了自身的联络，又破坏了白棋的眼位。这样白棋整体不活，黑棋充分可战。虽然脚上白棋还有加等等的骚扰手段，但这块棋毕竟没有安定，作战。黑棋并不怕，但实战当中，唐家文却选择了粘住的下法。这手棋从棋形上看就不像是好棋。此手走完，黑棋的胜率已经跌至了百分之四十七，半目胜负的形式。但是接下来九输战阵的周瑞阳九段也下出了棋形的疑问手。此时白棋最强手段是跳在此处补棋，这样黑棋如果从上方跨，白棋再次冲当然不行，黑棋可以断。但白棋顶住即可，黑棋在挡下的时候，白棋再次虎一手，防住黑棋刺出的手段，而且上方这颗白子随时准备冲出。黑棋如果冲，白棋挡住，黑棋再回来补棋的时候，白棋一跳，这样白棋的棋形完整。虽然黑棋得到了脚步实地，但是白棋变厚之后，中腹的黑棋却变薄了。如此，白棋稍稍占优。然而实战当中，白棋却选择了。断，跟黑棋拐回交换之后，在上方尖的下法，但这手棋的缺陷被唐家文敏锐的抓住了。下一手，黑棋在上方一跳，白棋竟已动弹不得。此时白棋如果贪恋这颗子连回，当然从目数上看价值极大，因为还关系到脚步这颗白子动出的手段。但如此一来，黑棋顶完之后顺势一扳，外围的白棋却出现了问题。下一手，当白棋断在此处反击的时候。黑棋不失时机的这一挖，白棋的棋形就破碎掉了。为了支援右边的五颗子，白棋只好双吃。黑棋顺势一粘，白棋再提的时候，白棋已经吃不掉上方的两颗黑子。下一手黑棋打完之后一粘，将中腹三颗子拿下。上方白棋还不活，和先前白棋跳在此处整形的结果相比，中央的厚薄发生了急剧的逆转。黑棋包围圈愈发强硬，白棋左边也愈发危险。所以这个图。白棋无法忍受，实战当中无奈，白棋只好回头，在中央补棋。但黑棋挡下，收获极大，不仅吃住这颗子，也防住了脚步这颗白子动出的种种手段。白棋整体以单关形态逃出。此时从胜率上看，黑棋又回升至了百分之七十二。下一手棋，白棋愤而反击，在中腹点，既破坏黑棋眼位，又威胁中腹一带，将黑棋切断的手段。黑棋也以攻为首，从左边开始进攻，白棋不肯联络，再一手从中央飞断。此时，黑棋也面临选择，中央实在是太乱了。下一手棋，黑棋选择了尖一手，威胁白棋这一带棋形的缺陷，而白棋在上方打吃也是最强应对。黑棋在这一带尖的用意，就是上方一带团住是有先手，瞄着上方的挖断以及白棋这一带气紧的弱点。而白棋打吃之后 ，AI 推荐现在黑棋还是应该在中腹靠一手。白棋现在如果扳，那么黑棋可以再次冲。这个时候白棋不能退，否则黑棋再冲。需要注意的是，先前黑棋交换的这手棋是有作用的。如果白棋想着先将这一带的白子弃掉，然后再强杀中腹的话，那么此时黑棋一退，由于上方粘回，白棋被反杀。而白棋提的时候，黑棋连回即可。由于自身气紧，这一带白棋无法挤入，这样作战，白棋是大失败的。
。所以，如果黑棋在上方冲的话，白棋最强应对，只有挡住。但黑棋有强手，从下方打完之后，在上方贴回。这个下法看似像是烈性，但是当白棋去双吃的时候，黑棋却可以长出。白棋再冲，黑棋继续长，如此，黑棋还是将左边的白棋断下。而白棋再冲，黑棋再退，接下来白棋再冲的时候，黑棋还可以趁机在下方搬一手，试探白棋应手。此时白棋非常难过。如果这一代白棋选择切断黑棋与右边联络，那么由于白棋自身气紧，下一手黑棋的粘是先手，白棋再逃出，黑棋靠出之后，白棋的三颗子反而出现了问题，这样黑棋成功。而如果此时白棋选择从左边补棋，无论是提吃，还是在下方一带拐回，那么黑棋再回到中央，退回这颗子，白棋再提，黑棋联络即可。如此，白棋一无所获，左边已经是濒临灭亡了。所以实战当中，如果能够下出这步靠的话，黑棋依旧掌握着战斗的主动权。但实战，黑棋选择了在上方强行贴回，如此被白棋一跳。黑棋自身变薄，此时白棋的胜率回升至了百分之五十五，局面依旧焦灼。下一手，黑棋在右边冲出，白棋提回，先手交换之后，黑棋再从上方接。从唐家文的招法可以看出，他始终将矛头对准了左边白棋的这块棋。接下来白棋粘住，黑棋下一手棋再尖，也是局部很好的一个下法。这手尖的用意，一来是走畅自身，因为这一代。黑棋相当于准备了两条路，左边可以连回，右边爬也可以跟右边联络。同时，此手还威胁着中央的冲以及下方白棋的断点。中腹的白棋五颗子也没有活劲。接下来，周然九段选择了在上方粘回的下法，但这手棋胜率降了约二十个点。此时白棋应该从左边冲。至于此处白棋冲的用意，我们稍后也会看到。而实战当中，白棋选择了从上方粘回，这手棋的态度是想在上方一带挖断，反击黑棋。而此时，黑棋也有反击的好手 ，AI 的推荐，黑棋应该在此跨出，继续瞄着左边，整体白棋的缺陷。接下来，中央一带的冲变得非常严厉，而白棋冲，那么黑棋就切断。下一手白棋在打吃的时候，黑棋有两种作战方案，最简明的是直接在下方断。由于通过这几手的交换。黑棋团住之后，防住了白棋挤的手段，这样白棋已经被杀。而如果黑棋选择在上方长出，也是完全可战的方案。中央形势依旧十分混乱，但实战当中，唐家文见招拆招，选择了在上方唬住，而周瑞阳也非常机敏，刺一手，黑棋已经唬了，当然就要粘。接下来，白棋从下方补住了断点，这样白棋躲过了一次危机。此时白棋的胜率。又回升至了百分之六十七。下一手棋，黑棋在下方尖一手，但这手棋小有疑问。此时黑棋应该贯彻先前策略，既然上方已经变强，在中央直接冲，或者再次靠出，猛攻左边的白棋。但实战，黑棋在此尖，自然是期待着白棋粘住，先手便宜一下，多一颗子，对于以后这一代的战斗总会是有帮助的。实战当中，周瑞阳九段想也没想就连上了，但是。这手棋，白棋的胜率从 82% 暴跌至了 43% 那么问题何在呢？此时，白棋依然应该从右边冲一手。我们现在来看这手棋的用意：白棋冲的时候，黑棋如果选择退，那么白棋再冲，黑棋此时再挖，白棋打吃，黑棋粘住，这是一本道的下法。但是形成这个结果之后，接下来白棋再回来粘住，与先前就大不相同了。由于右边已经被切断，此时白棋中央的拐出变得非常严厉。而当黑棋再补一手的时候，白棋可以再次尖，下方一带继续瞄着反断，整体中腹黑棋的作战思路。黑棋再尖，白棋甚至还可以抽空在下方搬一手，威胁此处的冲断。黑棋再补棋，白棋顺利逃回，这样两边的白棋都得到了处理。黑棋攻了半天。全是单关，白棋大获成功，胜率在 82% 是完全可以理解的。而如果在白棋冲的时候，此时黑棋选择挡住的话，那么白棋也可以在此切断
。如此一来，我们看到，由于上方白棋随时有在此打吃的手段，下方的这个断点暂时就可以不补了。下一手，黑棋最强应对是在中腹一带先将自身联络，同时威胁在中央反冲断左边白棋的手段。但白棋可以沉稳的补一手，黑棋接下来在此断吃，防住白棋挤吃手段。但白棋。下一手棋也可以在中央挤一手，在联络之前占尽便宜，黑棋再粘回，白棋一粘，如此的结果我们看到白棋还是两边全部逃出，黑棋依旧是单关联络，所以白棋冲是绝佳的一个适应手的时机。先前 AI 推荐白棋在此冲也是这样的用意，有防下方断之意，而实战当中白棋选择了直接粘住，结果被黑棋先手便宜，然后黑棋回到中央冲出。白棋再搬，黑棋强硬切断，局面骤然紧张起来。下一手，白棋长的时候，唐家门也迎来了又一次绝佳的时机。此时，黑棋最强应对应该尖在此处，彻底切断白棋与下方一带联络的可能。至于白棋打吃的反击，黑棋粘住即可。白棋再打的时候，黑棋有一步好手，就是从上方挖。此时白棋不能往下冲吃，否则。黑棋顺势滚包，已经将左边的白棋全部吃尽，而接下来黑棋要做的就是直接在这一带补齐连回即可。这样虽然白棋挤一手威胁上方切断，可以吃住黑棋三颗子，但如果白棋弃掉左边的收获，仅是将中腹三颗子拿下的话，那这个作战白棋无疑是大亏，所以这个变化是不成立的。白棋最强应对是从上方冲。但依旧会遭到黑棋滚包的手段，而滚包完之后，黑棋可以再次尖一手。如果白棋选择粘住的话，黑棋有在上方跨出的手段，变化十分复杂。但这一带，黑棋只要能够争到团的先手，延出气来。从 AI 的分析看，对杀白棋的气不够，因为这手尖有一个重要的作用，就是防住了白棋再次先手打吃的手段。黑棋一粘，白棋自身也要小心断。这个地方被断，白棋是没有气的。而如果白棋的这步打变成后手的话，那么这一带对白棋的作战威胁是极大的。所以尖的时候，白棋粘住不成立。但白棋如果现在直接回来收气的话，那么黑棋就顺势粘回，白棋再挤，黑棋再粘。这一带，白棋自身的气也非常紧。下一手棋，白棋再次切断的时候。黑棋接下来就可以从左边反将白棋冲断，一下一打吃，白棋只有三气，而黑棋有四气。这一带如果白棋强行切断的话，对杀白棋是不利的。所以接下来白棋需要做的是在上方打吃延气，黑棋粘住。但黑棋粘完之后，白棋的棋形也出现了弱点，此处随时有扳的手段。而白棋再补棋贴紧黑棋气，黑棋还可以在上方再断。白棋打吃，黑棋打。白棋现在如果提，那么直接收气，黑棋已经可以将白棋杀掉，双方都是四气。但是如果白棋继续紧气，那么黑棋提，白棋再打吃的时候，黑棋收气，这样我们看到局部的作战，白棋气还是不够的。所以在这一带直接硬来，黑棋是不怕的。如果能下出这步尖，这盘棋恐怕就结束了。而实战当中，黑棋选择了在右边团住。结果胜率直接跌至了百分之二十一。下一手周瑞阳越战越勇，在上方先跳，这手棋也是在试探黑棋的应手。如果此时黑棋选择稳健的从三路拖住的话，那么白棋上方一虎又成了先手，上方的冲断黑棋无法接受。但黑棋再补棋的时候，白棋下方刺先手，黑棋一粘，白棋在此迂行一顶，这块棋竟然就神奇的做活了。现在我们看上方有一只后手眼，中央虎住之后眼位十分充足，而下方挡住，边上也有一只眼。黑棋如果从上方破眼的话，那么白棋的尖是先手，下一手一尖，由于上方随时有反冲断中腹黑棋的手段，黑棋必须要补棋。但黑棋在这一带补棋的时候，白棋直接回到上方做活即可，这样黑棋失败。但如果黑棋在这一带先行破眼的话，那么白棋的这步做眼。又有强烈的先手意味，黑棋如果粘，白棋回到下方做眼即可。而如果黑棋现在继续用强，当然黑棋中腹一带
可以先冲掉，这是权利。接下来从下方破眼，那么白棋再次粘住即可。黑棋再破眼的时候，白棋一粘，由于此处的尖还是有先手，下一手粘回，下方有一只眼，所以黑棋还需要再补棋。但黑棋再补棋，白棋将发动反击，冲完之后在上方断，下方断吃眼里，黑棋再粘回，接下来白棋从上方一搬，黑棋粘，白棋就粘，对杀。突然从中腹变成了白棋与上方这块黑棋的作战，黑棋在拐出的时候，白棋冲先手，接下来可以强行再次扳住，黑棋自身的气也极紧，黑棋再扳反击，白棋可以打完之后直接切断，这样黑棋打白棋立下，黑棋再冲白棋立，接下来黑棋再打白棋二路跳回即可，外围的叫吃白棋就粘住，在提吃的时候白棋一挤，每一颗白子的位置都恰到好处。而这块黑棋只有一二三四五气，断然无法与白棋的这块棋杀气。这样，黑棋被杀，白棋已经大胜。所以，这个局部，白棋跳在此处饱含深意。但唐家文关键时刻下的也很好。下一手，黑棋先在中腹破掉白棋眼位，威胁冲断。白棋粘的时候，黑棋再回到边上拖过。接下来，白棋在下方靠，继续寻求。作业，这也是局部最佳的应对。此时白棋的胜率在 85% 盘面双方目数相当。下一手棋，黑棋在上方扳反击的时候，朱瑞阳迎来了本局重要的一次胜机。这个时候 ，AI 的建议竟然是弃掉上方的整条大龙。此时，白棋再次切断是好棋。黑棋现在从上方冲的时候，白棋当然不能挡，否则黑棋打吃先手。接下来在下方一补棋，白棋全部阵亡。此时，白棋最佳应对是从下方吃住这颗子，黑棋打吃，白棋就团住。这一带是倒铺，白棋两颗子逃不出来。接下来黑棋再冲的时候，白棋顺势再次拐过。下一手棋，黑棋冲可以吃住白棋的几颗子，但是白棋打吃先手，黑棋粘，白棋再冲，黑棋挡，白棋跨。这也是 AI 一直强调没有必要保留，应该马上走掉的手段。以后这一带都是先手，定型完毕。总的盘算下来，黑棋也不过是吃了几颗杆子而已。而白棋长先手，黑棋再粘回，这样白棋下方目数上也有收获，再回到上方尖收束关子，将是白棋盛世的局面。黑棋贴木困难，但可惜实战当中，周瑞阳没有下出这一手，下一手。白棋选择了双柱，然而从此开始，白棋这条大龙走上了慢慢的不归路。下一手棋，黑棋粘回，白棋再断，寻求活棋的时候，黑棋从上方虎了一手，而此手走完，黑棋的胜率已经回升至了百分之五十五左右。中腹的对杀作战依旧是十分的复杂。下一手，白棋逃回这颗子是先手，黑棋取得联络，接下来白棋选择了。在下方拐补棋的下法，但这手棋是本局的败招之一。此手走完，白棋胜率从 44% 暴跌至了 6.8% 这手棋，白棋应该强硬的从右边切断。而接下来双方形成了真正的对杀，黑棋再次扳，白棋拐出，黑棋粘先手，白棋粘住，黑棋在上方团住延气，白棋挤强行收气。下一手，黑棋从上方挖，双方开始比气。白棋团住长气，黑棋冲，白棋粘住。接下来双方开始收气，这样白棋紧气，黑棋冲，白棋粘。接下来黑棋继续在上方收气，白棋紧气。至此，我们已经可以看到双方气的情况。现在左边的黑棋有一二三四五六七七气，而白棋有一二三四五六七，也是七气。现在黑棋先下。黑棋固然是可以将白棋全部吃住，但是白棋在收气过程当中已经将这几颗子全部吃下。黑棋收气吃，白棋争到先手，在上方尖，这样胜负将取决于官子的比拼。从胜率和目差上看，是半目胜负的形式。然而实战当中，白棋却选择了从下方拐，这手棋看起来将下方一带补强，但却给了黑棋随时在这一带逃回的手段。这是黑棋的一个。非常重要的秘密通道，我们继续往下欣赏。下一手棋，黑棋回到中央团住，白棋再挤的时候
，黑棋在上方搬出岩气，接下来白棋在上方虎住，黑棋顺势粘回，白棋粘，然后黑棋再冲，白棋在上方冲的时候，此时黑棋也是可以直接回来收气，将白棋吃住。但是实战当中，庞家门在这一带似乎出现了误算，下一手棋黑棋这一冲，使得胜率从 90%。跌至了百分之三十七，接下来，白棋在上方打吃，黑棋再粘，白棋在下方粘回的时候，黑棋的胜率已经仅剩百分之十五左右。那么这一代唐家文误算了什么呢？此时黑棋想必突然警觉，这个时候这三颗子已经粘不回来了，因为此时如果粘，那么白棋在上方粘住，黑棋需要防住白棋再次挤的手段，在下方延气。但现在看来，周瑞阳九段先前在中央的这步拐。反倒变成了好棋。下一手棋，白棋从左边一粘长气。我们再看这一代，黑棋两个点是难以兼顾的。那么对杀的情况，黑棋有一二三四五六七八九九气，这个地方算冲，双方都没有气。而白棋有一二三四五六七八，虽然暂时看白棋差一气，但是左边一代，白棋的这两颗子却防住了黑棋挖的手段，白棋是能够延气的，而黑棋无法延气。这样黑棋被杀，和先前相比，黑棋的损失是极大的。所以实战当中无奈，黑棋只好选择从上方断。对白棋而言，断吃这颗子，自然是收获极大，不仅增加了气，还增加了眼位，这大的攻气也被白棋夺了回来。下一手棋，黑棋从上方打，唐家门的这手棋也暗藏杀机。接下来进入了本局的过山车时刻。此时 AI 的建议是，白棋可以放弃上方这颗子，直接打吃，将整个上方的这条龙连回即可。而至于白棋所担心的，这一带被提吃之后，左边巨龙怎么办？实际上这条龙是活的。此时白棋提吃先手，黑棋点入，接下来白棋在此挡，又是绝仙。黑棋在上方只有尖破也，那么白棋打吃先手，黑棋粘住。之后白棋再次挤是先手，黑棋再粘，白棋顶又是先手，这都是一本道。黑棋想要强杀，只有挖进来。但是此时我们看到，左边的黑棋已经出了问题。白棋现在可以先冲，黑棋挡住的时候，白棋再冲。现在黑棋如果挡住，那么白棋就有了再次加入的手段。由于下方的黑棋尚未活境，此时黑棋粘住，白棋叫吃，黑棋如果做劫，白棋提，形成劫争。对于黑棋而言是无法接受的，而且上方一带白棋还有各种打吃等等的本身劫财的手段，所以这个局部在白棋冲的时候，黑棋为了活棋，只能选择立下忍耐。白棋接下来团先手，黑棋再挡住，白棋冲，黑棋立下，这块棋总算活棋。但是下一手白棋一跳的时候，二路度过与下方一带的联络成为了剑合。此时如果黑棋选择粘住的话，白棋在上方爬回，黑棋再冲，看似白棋无法联络，但是白棋再次挡下，黑棋再去切断的时候，此时白棋可以再次直接靠入，黑棋只有粘住坐引，但这样一来，下一手棋白棋再次一挤，上方打吃先手，此处随时有一只引，而如果黑棋提吃防住白棋先手的话，那么白棋从下方一带直接搬，这样我们看黑棋再挡，白棋一点。这个局部，黑棋反而不活，形成对杀，白棋是不怕的。这样，白棋大胜。所以在上方，白棋点入的时候，黑棋只好挡住。那么白棋一吃，这也就活棋了。一旦白棋做活，由于中腹一带，白棋已经将自身全部连回。黑棋虽然逃出，但白棋依旧是盛世的一个局面。而且仔细看来，黑棋的整条大龙还没有完全活净。将来还要小心白棋的种种搜刮手段，但可惜，或许是时间紧张，前面的乱战消费了大量的时间，双方都无暇细算。实战当中，周瑞阳九段察觉到此处粘不行，但是又担心不粘，被黑棋逃出，左边不活。下一手棋，白棋选择了在上方做劫抵抗，而对黑棋而言，现在直接拐回就是最佳的时机。白棋此时是不能够去切断的，如果切断。黑棋打吃先手，白棋粘住。接下来，黑棋上方一带是有劫的手段。这样我们看到整体的白棋不活
，而左边的白棋也欠着一手棋，黑棋随时有再次冲拓眼的手段，这样白棋的形势岌岌可危。但实战当中，双方围绕上方的结征展开了激战，而每一手的胜率的波动都在七十到八十个点，决议疯狂推荐，白棋走赶紧连回，黑棋走也是再次拐出，但双方打得不亦乐乎，白棋冲，黑棋在上方再打，接下来。白棋选择了粘回，而黑棋冲破也。白棋此时在上方虎一手救活大龙。由于这一代黑棋欠着一手棋，白棋这块棋活棋没有问题。但是唐家文率先反应了过来，下一手棋黑棋消掉结征，白棋在上方再挤，黑棋自身联络有问题，无法强杀。但是黑棋直接拐回之后，上方的这块白棋变得不活了。下一手棋。白棋在上方切断，黑棋打吃，白棋长。接下来黑棋下的十分老练，黑棋下一手棋没有直接从上方挡住，如果直接挡住，白棋连回，黑棋尖固然可以将白棋切断，但是白棋也有在这一带反击的手段，此处要增加眼位，上方冲回之后还有尖等等的手段。虽然 AI 认为这个下法也是完全可下，但实战当中，他家们已经算算清，接下来选择最简明的方案，直接再次弯。这手棋防住了白棋在这一带种种的手段，接下来再挡住之后尖回，白棋大龙已经没有活路，无奈白棋只好断尾求生，拐回，黑棋将右边吃住之后，盘面的领先超过十五目，而且全局的战斗已经结束，这盘棋实际上已经失去了悬念。接下来白棋在左边继续处理自身，黑棋简明应对，将几颗子吃下，白棋虽然也吃住了上方黑棋的几颗残子，但黑棋左边一带。铜墙铁壁，白棋无机可乘。下方立收官，黑棋尖做活，白棋再尖，黑棋立下，棋局进入了小官子的一个阶段。但盘面领先十五目的优势，对于职业棋手而言，在没有复杂局面的情况下，已经很难再输出去了。而最后，周瑞阳尝试了所有手段，发现无机可寻的时候，也幽默地下出了一个寻头场的下法。白棋铺完之后，再次挤。黑棋再团住，要求白棋上方补棋的时候，周安九段直接在上方选择了挡住，结果被黑棋一断，要么提吃这颗子，整体白棋大龙还需要补活，上方这几颗子也难保；要么左边四颗子被吃下。此时黑棋盘面的领先已经超过了三十目，而周瑞阳九段也不再坚持投子。本局双方从头杀到尾，十分的精彩，涉及到复杂的对杀。直线的计算以及转换的判断等等，但总体而言，唐家文的发挥要更好一些。虽然胜率波动极大，但在最后时刻，唐家文抓住了胜机，一举击败了周瑞阳。我们也期待着这位年轻的女将能够带给我们更多的惊喜和精彩棋局。本局就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。